はい、酒好きな、えー、新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、日本酒です。えー、っと、また日本酒ですが、えー、キリン山ですね。こちら。はい、有名どころ来ました。新潟のね、かなり有名なキリン山。えー、っと、えー、っと、特に書いてないんだけど。えー、っと、新潟県のえー、東神原郡の阿賀野町の会社ですね。キリン山酒造株式会社。ね。となってます。阿賀野か。えー、今日のつまみはですね、えー、久々にね、おでんの、これあの、あれで買ったやつ。業務用スーパーで100円であの、5種類入ってるおでんの、安いやつがあった。買いました。これね、結構美味しいです。やっぱね、日本酒にはおでんです。うん、かなりおでんが合うんで。それじゃあ、いただきます。乾杯。以前からこのキリン山飲んでみたかったんですけど。うん。うん。ちょっと甘いかな。うん、ちょっと甘いですね。ただ、淡麗ではあるな。ただ、辛口っていうほど辛口でもない。うん。淡麗ではあるな。すごい。あの、すっごいスッキリしてる。あの、癖がほとんどない。あの、キレがすごいいいですね。キリンザキリンザかなりキレがいい。うん。ただ結構口当たりが、まあ、まろやかで甘いですね。結構甘い。ええー、と、あ、アルコール度数が15度以上、16度未満。原材料が500万石と腰吹き。吹え、精米場合が 65%。うん。65% か。まあ、だいたい 65% ぐらいだよな。で、このキリン山は、キリン山超辛口とかあるんだね。へえ。超辛口だって。えっ、ー、と、銀醸辛口と生酒辛口っていうのもあるし、純米銀醸辛口っていうのと、大銀醸辛口っていうのもありますね。うん。キリン山超辛口だって。これ見たことないな。キリン山超辛口。日本酒道プラス12だって。おぉ。なるほど。これは、美味しそうだな。で、ちなみにこちらの、普通のこれ、このキリン山がプラス、日本酒道がプラス6。まあ、プラス6か。うん。やっぱプラス10ぐらい欲しいな。辛口度数として。日本酒度としては。うん。結構甘いもん。うん。結構甘い。えー、辛口ながらも爽やかさを与えてくれる適度な酸があり、えー、軽快ですっきりとした味わい。えー、この伝辛は、えー、価格以上の美味しさと大評判のお酒です。まあ、まあまあ、うん。え、伝統的な辛口を貫きつつも
、えー、爽快ですっきりとした味わいが特徴です。<笑>まあまあまあはい確かにうわキリン山カレーなんてあるんだなんだこれ酒かすを加えてるってカレーなんてあるのかなああ、電からっていうんだね。これの通式、通称、通称、これは、この通常のやつは、電からというらしいです。伝統の辛口、略して電から。電かららしいですね。キリンザ。伝から。伝統辛口。ブラックボトル資本醸造。うん。麒麟山の大辛。ああ、これがあれか。大吟醸の辛口。うん。超辛口飲んでみたいですね。超辛口。飲み飽きしない快適な余韻が特徴の新製品、キリン山超辛口。え軽快さを追求した結果、日本酒度をプラス12度にすることで完成したとことん飲める爽やかさ、ナンバーワンのお酒です。その持ち味は夏はしっかりと冷やして、冬は厚めに保管していただくとさらに際立ちます。毎日でもお楽しみいただける酒に仕上がりました。うん、うん。いいっすね。よし。うん。うん。大根買って。超辛口欲しいな。720ml、886円。これ今度買おう。見てたら。キリン山の超辛口。まずくはない。ただ、辛くはないなやっぱ、うん、日本酒とプラス10以上ぐらいにならないと、ちょっと、俺としては、まだ甘い部類ですね。うん。あの、淡麗なのは確かに。淡麗さはあるな。非常に淡麗だと思う。うん。確かに、淡麗なのは分かった。卵いただきまーす。まあ、本当にね、辛口の方が好きな人は、ちょっと、甘いかもね、これは。うん。まあ、でも、新潟で有名な、日本酒ですからね。このキリンザはねめちゃくちゃ有名ですからねあと梅酒なんかもありますねうん梅酒なんかもあるみたいこれはちょっと冷やした方が
。まあ何でもそうなんだけど、大体。やっぱ辛口の酒は冷やさないと、ちょっと。甘くて。甘くすると、あのあ、温度が高いと甘くなるからね。うん。うん。そういう意味でちょっと。うん。キリン山超辛口か。プラス12だもんな。これはぜひ飲んでみたいっすね。まあ、なかなか、あのー、日本酒とプラス10以上のお酒ってなかなかないですからね。うん。新潟でもなかなか珍しい居酒屋で居酒屋行ったことないからなマジで居酒屋大衆酒場とかで、ね、あのああいうの飲みたいねあのチューハイチューハイチューハイっていうかあのなんだハイサワーとか。いいっすな。ハイサワーとか食いたいな銀山も悪くはないですね。うん。銀山。いいなぁ、キリンザンの。最近ね、すっごい飲みたいのはね、関係ないんだけど、さっきの居酒屋のね、あの、どっかにあるらしいんですけど、あの、入りきっていう、あの、あの、あるじゃん。中杯。初、初代入りき。あれのね、プレーンっていうのがね、売ってるんですかこっちはですね、入りきでググると、あのー、割とさい、あの、最初のあたりに出てくるんですけど、プレーンね、入りきのプレーンが、店で出してくれる。しかも1リットルのやつを、出してくれる店があるんですけど、あるらしいんですけど、入りきプレーンの1リットルの瓶のやつを、まんま出してくれるやつ。ここの店行きたいな。入りきプレーン。このプレーン飲んでみたいんですよね。で、これを、あの、まんまね、出してくれて、で、それを、その1リットルだから、あのー、ジャンボチューハイ。っていう名称でそれを呼んでる。で、ジャンチューって略してジャンチューと呼んでるらしくて。うん。ものすごいうまそう。うん
。で、ジャンチューってカタカナでくぐると出てくるんですけど、ジャンチューでくぐると出てくるんですけど、画像で、丸マスケ。赤う、丸マスケ。っていう。これどこなんだこれ。丸マスケ。マルマスケ。え、東京都の北区の赤、赤う、関羽。っていうところにあるらしいです。居酒屋ですね。ここでそのジャンチューが飲めるという情報があって、まあもう俺飲めないから、そこまで言ってらんねえから、あの、アマゾンで買おうかなと思って。このジャンチュー。カリキザプレーンの、プレーンのやつが、ケース買いしようかなと思って。うまそうだ。あまりにうまそうだから。まあ一応店だと950円で、このジャンチューという1リットルの、ね。入りきが、入りきプレーンが飲めるらしいんです。まあ、まあ、それより安く買えるし。うん。で、ここでは、あの、プラス100円でモヒートにできるらしくて、あの、ミントの葉っぱと、ライムの、ね、小切れに、小切りにしたやつが出てくるらしくて。それをこうピャピャって入れて、ライム絞って、で、この入り気を入れるっていう。その飲み方が、流行ってるらしい。流行ってるというか、王道らしいですね。ああ、いいなぁ。食いてぇ、これ。マジで。マジ食いてえわ。ちゃんちゅうモヒートにして乾杯だって。はあ、いいな。まあ皆さんちょっとこれね、あの、気になった方、見てみてください。あと俺が飲んでみたいのは、やっぱり、プレーンとかが飲んでみたいんで、プレーン味ね。あの、缶チューハイのプレーンっていうやつが、あの、飲んでみたいですけど、売った、売ってるところが見たことがないので。うん。見たことないんで、なんとも言えないんですけど。プレーンちょっと飲んでみたいよね。入り気のプレーンね。入り気のプレーン。一応ね、アサヒビールのサイトにも載ってるんですけど。まあ、見るか、見るところによると、一応糖類が入ってるみたいだから若干甘いみたいだね。プレーンって書いてあるけど、甘いみたいですね。うん。入りきのレモンよかは甘くないみたいですが、ほんのり、ほんのり甘いみたいですね。うん、アルコールと焼酎、焼酎と糖類と酸味料。入りきプレーン。これ飲んでみたいんだよな、入りきプレーンな。で、アマゾンのね、この入りきプレーンの商品の、あの、販売のところにもですね、レビューで、あの、石油の某、え
、居酒屋で1本、えー、950円でライムとミントプラス100円を入れて飲む、通称ジャンチューモヒート。これを家で飲めて最高ですとかって書いてあるんですよ。で、ちなみにアマゾンで、えー、この1リットルの、えー、ハイルキープレーンが、えー、6本入って、まあ、これで1ケースと。これで2876円。で、売ってっから、今度買おうかな、これな。これちょっと、か、か、買おうかな、と。思っとるわけです。ああ、言ってたらもっと、もっと飲みたくなってきた。やばい。まあ、ということで、今日は、ね、1月の5日ですけども、とうとうね、もう普通通りの正月休みがもう、まあ皆さん終わってると思いますけど、まあ俺ももう終わってない。まあ、もう終わりと。正月休みが終わりました。月曜から仕事です。まあ、俺もちょうど月曜から仕事と。えー、コクはない。コクは全くない。甘みが若干あるな。香りもまあ、うん、って感じかな。まあ、三つ星ってとこにしとくか。1、3、2、3です。ご視聴ありがとうございました。